Eles saíram de lá ou não? Tiraram de lá? Não sei, eu vou buscar dele. Porque não estão lá, eu já passei lá hoje e não estavam lá. Não, eu é. não sei se está lá no rosto, é. que ele disse que é dele. É. Porque lá é bem tratado. É. Até um dia eu gostaria de ir lá. Sim. Para a gente ver como é que é. Porque o Rodrigo Fábio lá é tudo bem plantado, tudo bem limpinho e tudo. É, é, eles têm alimentação para os animais deles. É. Tem tudo, né? Acostumou com o barulho do carro agora? Já. É, acostumou, mas no eu, começo... Eu nunca nem escutei o apito. É. Ah, você escutou o apito, então? Não, é porque eu gravo sobre isso. E aí eu, eu tava falando o vídeo inteiro sobre isso, sobre o apito. Agora você não... Você você não... É, é que na verdade é porque como eu tô com... Eu tava quase 150 por hora agora. Ah. Quando você vai diminuindo a velocidade, entre 90 e 120 ele faz mais. Ah, mas ele tá fazendo agora, mas é pouquinho. Mas é uma você cara que percebeu na que mesma é. hora do barulho, né? Eu achei que fosse um negócio muito simples. Não, é um apitozinho, é o motor do carro que faz esse barulho. E aí, se acelera um pouco mais, ele para. É. É. É que é bem desagradável, né? É. Você vê como é que é? Esse Cruz, ele é novo? É, ele tem uns dois, três. Ou quatro anos, na verdade, que foi lançado. É. Os quatro anos de lançado e ele. É, acho que tem blitz aí, deixa eu ver. Ele não tem um motor muito forte, então por isso que ele fica forçando um pouco mais pra. Fala, meus amigos. Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Tava continuando a gravação da cliente no carro falando o que estava que subiando no carro. Ela achou que era um cinto de segurança e depois eu falei pra ela que era o câmbio do carro que fazia aquele barulho que eu mostrei pra vocês e acabou a câmera, agora eu tô gravando com a câmera antiga. Espero que fique bom aí, pelo menos pra gente continuar aqui. Ó, estou voltando, estou chegando em São Paulo já de Piraju e a quilometragem, ó, já atingimos 19.958 quilômetros. Já rodamos quase mil quilômetros com o Cronos e realmente o carro surpreendeu com a chuva que nós pegamos na volta, barro, depois eu vou mostrar um pouquinho do estado do carro para vocês. Porra, tio. Por favor. Não faça isso. Tenho muita vida ainda. E aí tô pegando um pouco do... Tá faltando um pouquinho para completar os mil quilômetros do teste. Que avançou bem rápido, inclusive. Mas foi impressionante o que esse carro aguentou hoje e o que ele foi valente, tanto de suspensão quanto de freios, de motor também estiquei bastante nele, andei em diversas condições aqui e a única ressalva desse carro mais importante é justamente o motor na estrada que falta fôlego para andar em velocidades moderadas, né? Você tem que ficar o tempo todo retomando no câmbio para conseguir fazer ele desenvolver velocidades melhores, né? Mas foi uma viagem muito confortável de Cronos Infelizmente não pude gravar o, os últimos 400 km aí de estrada na volta Porque a cliente estava no carro e resolvi não incomodar Ela fala, pode gravar, pode gravar, mas eu acho... Ela queria conversar alguns assuntos particulares comigo Eu falei, não, deixa como está, né? Mas... Sensacional O Crono CVT O 1.3 deve ser bom porque você não precisa ficar reduzindo Mesmo que ele fique com um giro alto Deve ser gostoso de dirigir e o próximo da lista aí é o CVT. Não necessariamente na próxima ordem aqui, mas vamos buscar o CVT. Não apresentou nenhuma inconsistência mecânica, nada rodou muito bem aqui, rodar sólido. Peguei o mesmo trajeto que eu peguei com o Corolla, meus amigos, e impressionante o que... O pneu fino realmente faz uma diferença, o pneu mais fino, na verdade, faz uma diferença em circuito, é, em chuva, né? em pista molhada. Ele não sofreu com acoplanagens, mesmo andando em velocidades elevadas aí. Acho que um pedacinho da gravação saiu para vocês, esse aqui é o complemento dela. 
mas em breve teremos mais vídeos com a câmera nova, que vai ficar muito melhor aqui, muito melhor. Aliás, eu vou entrar por aqui, só o cantar do câmbio mesmo que vocês estão ouvindo aí, que incomodou substancialmente. 19.960 km, a quilometragem avançou bem rápido, amanhã vou pegar a estrada rumo a Joanópolis, e ela, inclusive, a cliente gostou muito do carro, falou, só não gostei desse barulho do motor aí, o restante eu gostei muito dele, achou ele grande, confortável, e realmente é tudo isso, e realmente ele é, ele é tudo isso mesmo. E a versão S-Design aqui surpreendeu demais em conforto. Radar semafórico reportado à frente. Surpreendeu muito mesmo, melhorou bastante em relação à versão Drive que testamos. Vamos ver o consumo da viagem inteira, desde quando saímos de São Paulo? Olha só, o trajeto inteiro rodei 749 km até agora, ó, quase 750 km, com uma média de consumo de 10.4 km por litro, andando, andando num ritmo lancinante aí que vocês viram, né? Não foi brinquedo não, andamos realmente num ritmo acelerado, acelerado. E agora qual foi o consumo do último tanque? Ops, o consumo do último tanque, que eu abasteci agora no último posto, ó, de 79 km, uma média de 12.2. Lembrando que estamos com etanol no tanque. Etanol. Engraçado que agora todo carro que eu pego, eu fico pensando assim numa personalização dele. Acho que seria legal, sabe? Por exemplo, colocar um LED no Cronos aqui, ia ficar bem legal, bem bacana mesmo. LED no painel, sabe? E se ele tivesse um descansa-braço aqui, um câmbio CVT e um banquinho em couro, nessa versão S-Design, seria show de bola. Parece esse carro elétrico. Carrinho de controle remoto. Zero de barulhos internos. Zero. Nada de barulhos internos. Esses barulhinhos aqui são balas que tem aqui dentro. Nada demais. Bom, os últimos carros que passaram por aqui, a maioria fez muito barulho, né, pessoal? Então vocês já estão... O Cronos está sendo silencioso até demais, creio eu. O carro tá... só não está mais sujo de barro, tudo, porque pegamos uma chuva torrencial na volta e essa chuva ajudou a limpar muito as caixas de roda e tal, para não deixar o carro tão sujo quanto estava antes. Impressionante como a qualidade da câmera é pior, né? Mas precisava completar esse, esse vídeo para vocês. Bom, muito obrigado para você que veio até aqui. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossos próximos capítulos. Fui!